Este es Mongolia. Uy, qué lindo ahí vemos los caballos. Son las 5 y media de la mañana y estamos por llegar a Ulan Bator, a la capital. Estamos desde viaje en tren. El que está dormido es Peter, que es de Polonia. El es Lugens, que es de Suiza, de Zurich. Y otro que está ahí durmiendo, Michael, que es de Suiza también. Estas tortas son de Mongolia, ¿eh? A ver si, si no creía que Mongolia era... No sé qué, mira las tortas que hay. Algunos rollos de papel higiénico vienen sin conflicto en el medio, está raro, ¿no? Otro sí. No sé si se escucha detrás la música de Michael Jackson. Pero este shopping de, de Mongolia, qué sé yo. Para que ir a Suiza, ¿no? Para souvenir. Parece que esto no da como para llevar a casa, ¿no? Intentar llevarle algo de estos zapatos. Lo recuerdo, vamos a ver. Es un ambator. Así es la plaza de Borgoña. Ahí lo que dice es Mongolia, Irish Pub. Pagué una entrada en un teatro para ver un espectáculo teóricamente típico mongol, el cual vienen muchos turistas y, me, y muchos asiáticos que no sé de dónde serán. Debe ser el teatro principal de, de este lugar. billetes acá tienen este, muy poco valor, entonces eh, un dólar es 1800 y pico de tumbits, que es la moneda. Entonces estoy lleno de billetes que tengo que ver que es cada uno, y algunos valen centavos. Algo imagino mal del tour, este es el comienzo, ya empezó a arreglar la camioneta, no quiero pensar lo que va a ser luego. Lamentablemente en Mongolia hay muchos turistas y hay muy pocas ofertas de tours que son de muy mala calidad y muy caras. Este, pero bueno, no hay otra opción, hay gente que, que lo que hace es alquilar un, un taxista, por decir así, lo recorre. Este, bueno, es una buena idea, pero bueno, es más cara lógicamente y es el grupo. 
pero si no es como muy difícil este, viajar a través de Mongolia por cuenta de uno. Hay gente inclusive que tiene una moto y lo recorre en moto, que eso también es muy interesante. Estoy en las afueras, estoy en las afueras de Ulaanbaatar, estamos yendo a una excursión de cuatro días. El paisaje se parece mucho a la provincia de Neuquén, lo encuentro muy parecido. Viajo con dos personas más, ella que es suiza, se llama Dana, y él es Oliver que es belga. Los dos son bilingües. A veces hay pozos. La comida que estamos comiendo está muy buena, es un poquito de fideos con papa y carne y arroz y huevo. Y para acompañarlo té con leche, esto es típico de aquí estamos en la, el, el famoso Ger y estos son los Ger de verano en invierno parece que son como tienen más acolchado, lo desarman y lo vuelven a hacer y así es nuestro Ger por dentro tenemos aquí una cama para cada uno lo que me llama la atención es el santuario de Buda la ruedita típica de, de los tibetanos, de los budistas, el Dalai Lama y la estufa que parece como una salamandra. Andando a caballo. Por un camello a un metro so, mío. Your camel is stepping on me. His camel is blood. Oh shit. If it keeps on, I'm gonna, I'm gonna end up with my foot on the top. Estamos yendo. Es un lugar, la verdad que es medio raro, ¿no? Muy turístico. Hello, Walter. Hola. ¿Cómo estás? El chiquito mongolés sacando una foto a los turistas en camello. <risa> Esto es fabuloso, estamos atravesando con el camillo y vamos a pasar por un lugar donde hay un montón, un montón de animales. Los camellos pequeñitos. de jacks en el medio de, del camino es 
Estamos por entrar al templo de Karakorum. Son templos de los siglo XIII y del siglo XIV, más o menos. Me explica Veina que eso, ese azul es típico del yamanismo, más que del budismo. Estoy yendo en un ómnibus mongol eh, a un parque nacional. Es un ómnibus local, es muy raro porque está pensado más para los mongoles que para los turistas extranjeros. Estoy en el parque Terel. No sé si se ve esa ardilla, no sé qué era. Bueno, el lugar es, es lindo, lástima que, que llueve. Pero bueno, estoy caminando por el parque. Está. Que bella cosa na irna tai sole. Hola. Hola. <risa> Estoy en el parque Tails. Él es Met, es un amigo de Estados Unidos. Y acá ha hecho una comida genial con arroz, este, además un flor de cocinero. Hola. 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 <risa> Estoy yendo al aeropuerto. Y así son las avenidas. Se pronuncia Ulan Bata. Y al fondo se ve la montaña, acá nomás.